సోషల్ మీడియా వేదికగా ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు గారి తనయుడు తెలుగుదేశం పార్టీ వారసుడిగా చెప్పుకుంటున్న నారా లోకేష్ గారి మీద ఇప్పుడు ఒక ప్రధానంగా ఒక ప్రచారం జరుగుతోంది ఎందుకంటే ఇప్పటికే తెలుగుదేశం పార్టీని నారా లోకేష్ గారు నడిపిస్తున్నారు అనేది ఒక ప్రచారం తమ్ములు కూడా చాలామంది ఫిక్స్ అయిపోయారు అయితే ఇప్పుడు నారా లోకేష్ గారి నాయకత్వం మీద పెద్దగా నమ్మకం లేదు అనేది కూడా ఒక వర్గం చెప్తుంది ఇలాంటి టైంలో చంద్రబాబు గారి లాగే ఆయన పార్టీని నడిపించగలరా లేదా అనేది కూడా ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం అయితే ప్రత్యర్థి పార్టీగా ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీకి ప్రత్యర్థి పార్టీగా ఉన్న వైసీపీకి కూడా లోకేష్ని పెద్దగా నాయకుడిగా చూడట్లేదు అంటే రాజకీయం చేసేంత సీను నారా లోకేష్ గారికి లేదు అని చెప్పి చాలామంది ఫిక్స్ అయిపోయారు ఇలాంటి టైంలో ఇప్పుడు ఒక వార్త హల్చల్ చేస్తుంది లోకేష్కి లోకేష్ పైకి కనిపించే అంత సాఫ్ట్ కాదు తెర వెనక చక్రం తిప్పడంలో రాజకీయాలు నడపడంలో చాలా దిట్ట అనేది అయితే అది ఎందుకు వస్తుంది అంటే గత ఐదేళ్ళు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు లోకేష్ని లోకేష్ చాలా చేశారు అనేది ఒకప్పుడు మనం చూసుకుంటే కనుక ఆయన సభ్యత్వ నమోదు విషయంలో నిజంగా ఒక చరిత్ర సృష్టించారు లోకేష్ గారు అయితే ఇక్కడ ఆయన ఏం చేశాడు అనేది ఒక్కొక్కటిగా వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత బయటపడుతుంది అందులో పాజిటివ్స్ అలాగే రాజకీయ కుట్రలు కుతంత్రాలు ఇక తాజాగా లోకేష్ గారు తెర వెనక నడిపించిన ఓ పొలిటికల్ గేమ్ ఇప్పుడు బయటపడింది టీడీపీ ఆవిర్భావం నుంచి కడప జిల్లాకు చెందిన మాజీ మంత్రి రామ సుబ్బారెడ్డి గారు ఇటీవల ఆ విషయాన్ని బయటపెట్టారు దాంతో అందరూ లోకేష్ ఇంత ఇదా అని చెప్పి ఇప్పుడు నోరు నిలబెడుతున్న పరిస్థితి ఈయన వైసీపీలోకి చేరాక చంద్రబాబు గారి మీద కూడా చాలా విమర్శలు చేశారు రామ సుబ్బారెడ్డి గారు తాజాగా టీడీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు జరిగిన ఒక విషయాన్ని బయటపెట్టారు గతంలో ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డిని ఓడించడానికి ఎంపీటీసీలను డబ్బులతో కొనాలి అని చెప్పి లోకేష్ గారు తమకు చెప్పారు అని అవసరమైతే ఎంతైనా ఖర్చు పెట్టండి ఎంపీటీసీలను మొత్తం కొని పారేయండి అని చెప్పి చెప్పారు అని చెప్పి బీటెక్ రవిని గెలిపించడానికి కడప జిల్లాలో వైసీపీ అత్యధిక సంఖ్యలో ఎంపీటీసీలు ఉన్న అప్పటికీ కూడా డబ్బులతో కొనేసి వివేకాన్ని ఓడించారు అని చెప్పి అప్పుడు జరిగిన కథ మొత్తాన్ని ఇప్పుడు రామ సుబ్బారెడ్డి గారు బయట పెట్టారు దీంతో రో లోకేష్లో ఇటువంటి రాజకీయ కుట్ర కోణం కూడా ఉందా అనేది అంటే దీన్ని బట్టి చూస్తుంటే అధికారంలో ఉన్నప్పుడు నారా లోకేష్ గారు ఇంకా చాలా చేశారు ఆ విషయాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పి వైసీపీలోకి వచ్చిన నేతలు ఒక్కొక్కరు సీనియర్ నేతలు ఆ విషయాలను బయట పెడుతున్నారు అనేది ఇదే టైంలో అంటే ఓకే లోకేష్ గారికి అంత రాజకీయ చాణిక్యం ఉంటే ఓకే అంత ఎత్తులు వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడలు వేస్తే ఓకే తెలుగుదేశం పార్టీకి మొదటి నుంచి అదే ఉందని అందరికీ తెలుసు తెలంగాణలో ఏ ఇప్పటికి ఆ ఓటుకి కోర్టుల కేసు ఇప్పటికి ఇప్పుడు కోర్టు ముందుకు జరుగుతుంది మళ్ళీ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏ విషయంలో ఇరుక్కుంటారా అనేది కూడా ఇప్పుడు ప్రధానంగా నడుస్తుంది అంటే టీడీపీకి ఇది కొత్త ఏం కాదు అనేది కాకపోతే ఇదంతా ఈ బ్రెయిన్ చంద్రబాబు గారిది ఏమో అనుకున్నాం కానీ ఇందులో లోకేష్ గారిది కూడా ఉంది అనేది రామ సుబ్బారెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళు చెప్తుంటే అర్థం అవుతుంది ఇదే టైంలో ఇప్పుడు ఈ స్థానిక సంస్థ ఎన్నికల వాయిదాకి సంబంధించి కూడా లోకేష్ గారు ఏమన్నా చక్రం తిప్పారా లోకేష్ గారు ఏమన్నా పావులు కదిపారా అనేది కూడా ఇప్పుడు లేవనెత్తుతున్న ప్రశ్నలు ఎందుకంటే ఈ ఈ విషయాలు ఎప్పుడైతే బయటపడుతున్నాయో ఆయన రాజకీయ కుట్రలు రాజకీయ కుతంత్రాలు చేయడంలో దిట్ట అని చెప్పి రామ సుబ్బారెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళు చేస్తున్న విమర్శల సారాంశం ఎప్పుడైతే బయటపడుతుందో సో ఈ విషయంలో కూడా ఆయన పాత్ర ఉందా నిజంగా ఆయన అంత సమర్థుడ అలాంటి ఎంతకైనా తెగిస్తారా ఎంపీటీసీలనే కొనేయాలి అని అన్నారంటే ఒక ఎమ్మెల్సీని గెలిపించడానికి ఎన్నికలు వాయిదా పడడానికి ఏం చేసి ఉంటారు అనేది కూడా ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం చూద్దాం అసలు నిజంగా లోకేష్ గారు అటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారా ఏంటి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వేదికగా వైసీపీ చేస్తున్న ప్రచారం మాత్రమేనా ఇది అనేది కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి